please subscribe to the channel if you like this video hello children ഇന്ന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കോവലൻ ബോണ്ടിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കോവലൻ ബോണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് കോവലൻ ബോണ്ട് എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അതായത് കോവലൻ ബോണ്ട് എപ്പോഴാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് ആ വെൻ ദർ ഇസ് എ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ബോണ്ടഡ് ഐറ്റംസ് ആ ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന രണ്ട് ആറ്റങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷെ ഇലക്ട്രോണുകളെ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് അവർ പങ്കുവെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ബോണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ കോവലൻറ്റ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോവലൻ ബോണ്ടിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് മറ്റൊരാളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തുല്യമായ അവകാശമുണ്ട് എന്നാലും കൂടി ആരാണോ കൂടുതൽ എന്താ പറയുക കാര്യം അത്ര പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളത് ആരാണോ കൂടുതൽ ശക്തനായിട്ടുള്ളത് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചായവ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങോട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെയും അതാണ് നടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ അത് രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ പങ്ക് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ കൂടുതൽ അതിന് ഇലക്ട്രോണിനോട് താല്പര്യമുള്ളയാൾ ഇലക്ട്രോണിനെ കൂടുതലായി തന്നിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയും ഇലക്ട്രോണിനോട് കൂടുതൽ താല്പര്യമില്ലാത്തയാൾ അധികമായി അതിനെ ആകർഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുകയില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ആ ഒരു ആകർഷണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന പദം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഇൻ എ കൊവലൻ ബോണ്ട് ദ റിലേറ്റീവ് എബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ആറ്റം ടു അട്രാക്ട് ദ ബോണ്ടഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബോണ്ടിങ്ങിലുള്ള ആ ബോണ്ടഡ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളെയാണ് ബോണ്ടഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബോണ്ടഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിനെ ഇലക്ട്രോണുകളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ കഴിവിനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന പദം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എബിലിറ്റി ഫോർ എൻ അറ്റം ടു അട്രാക്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണുകളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പേർ തമ്മിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആർക്കാണോ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോണുകളോട് ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളത് അവരിലേക്കായിരിക്കും ആ ഇലക്ട്രോണുകൾ വരുന്നത് തന്മൂലം എന്തുണ്ടായിരിക്കും ആ അവിടെ ഒരു പൊളാരിറ്റി രൂപപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അത് നമ്മൾ പഠിക്കും കേട്ടോ പൊളാരിറ്റി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കഴിവിനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഒരു ടേണിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പഠിക്കുന്നത് ആ ഒരു കഴിവിനെയാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് കോവലൻ ബോണ്ടിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ദി ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഷെയർഡ് ഇൻ എ കോവലൻ ബോണ്ട് ആർ അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ ബോത്ത് കമ്പാനിങ് ആറ്റംസ് ആ തമ്മിൽ ഈ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആറ്റങ്ങൾ ഈ അവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ ആകർഷിക്കും രണ്ട് ആറ്റങ്ങളായാലും രണ്ട് ആറ്റങ്ങളും ഇലക്ട്രോണിനെ ആകർഷിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നെ കൊവലൻ ബോണ്ട് ദ റിലേറ്റീവ് എബിലിറ്റി എബിലിറ്റി ഓഫ് ഈച്ച് ആറ്റം ടു അട്രാക്ട് ദ ബോണ്ടഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് കോൾ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അവർ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഇലക്ട്രോണിനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് ഓരോ ആറ്റത്തിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി സൂചിപ്പിക്കാനായി വിവിധ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വിവിധ രീതിയിലുള്ള ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ലീനസ് പോളിംഗ് എന്നൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കെയിലാണ് പോളിംഗ്സ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയിൽ എന്ന് പറയും എമങ് ദീസ് ദ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയിൽ പ്രപ്പോസ് ബൈ ദ അമേരിക്കൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ലീനസ് പോളിംഗ് ഇസ് വൈഡ്ലി ആക്സെപ്റ്റഡ് കൂടുതലായി സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ളത് ലീനസ് പോളിംഗിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയിലാണ് ദിസ് ഇസ് എ റിലേറ്റീവ് സ്കെയിൽ വിത്ത് വാല്യൂസ് ഫോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഓഫ് എലമെൻസ് റേഞ്ചിങ് ഫ്രം സീറോ ടു ഫോർ അപ്പോൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മുതൽ നാല് വരെയാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ആറ്റങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇതിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സീറോ മുതൽ നാല് വരെയാണ് അതായത് ഏറ
so fluorine is having the most uh, that is highest value for electronegativity and that is 3.98 which is given for fluorine atom adu koduthirikkunnathu fluorine atom thanana namukku ariyam ore periodic table edukkanengil fluorine aanu etom cheriya atom ay kanakkakapadunnu le periodic table ninnu vala nammal idathavashathinu valathavashathikku pogumbol atomathinte size adinte valippam cherudai cherudai verigiyana appo oru cheriya atomathinu cheriya atomathinu endha prathegatha endayirikkum ചെറിയ അറ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഇലക്ട്രോണുകളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് അതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള ഷെല്ലുമായിട്ട് വളരെയധികം അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ കൂടുതൽ ദൂരം പോകുന്നില്ല വളരെ ചെറുതാണ് അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് വളരെ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിന് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ബോണ്ടിങ്ങിലുള്ള ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അതല്ലേ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണാണ് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ ആകർഷിക്കാനും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബോണ്ടിങ്ങിലൂടെ അതിന് കൈവരിച്ച ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ആകർഷിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾ പറയും സൂര്യനിൽ സൂര്യൻ്റെ ഒരു ആ രീതിയിൽ കണക്കാക്കുക അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുക അല്ലേ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടിക്കൂടി വരുന്നതോ കൂടിക്കൂടി പോകുന്നതോ എന്താണ് ആ സൂര്യനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ചൂടും വെളിച്ചമൊക്കെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് അങ്ങ് നമ്മൾ എട്ടാമത്തെ പ്ലാനറ്റിലേക്കൊക്കെ പോകുകയാണെങ്കിൽ അവൾ വെറും തണുപ്പാണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അട്രാക്ഷൻ അതിനുള്ളൊരു ശക്തി ക്ഷയിച്ചു ക്ഷയിച്ച് വരും ദൂരം കൂടും തോറും അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകന്ന് വരുന്തോഴും എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിനോടുള്ള ആ ഒരു ആഭിമുഖ്യം കുറയും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് ഇലക്ട്രോണിന് അതിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ചേർത്ത് പിടിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് പക്ഷേ ചെറിയൊരു ആറ്റം ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലേക്കുള്ള അകലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അതിന് ആ ബോണ്ടഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഫ്ലൂറിൻ വളരെ ചെറിയൊരു ആറ്റം ആയതുകൊണ്ട് ഫ്ലൂറിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ ന്യൂക്ലിയസിലല്ലേ പ്രോട്ടോൺ ഉള്ളത് പ്രോട്ടോണിനല്ലേ പോ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് അപ്പം ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് ഇലക്ട്രോണിനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവ് വളരെ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി ഫ്ലൂറിന് കൈവരുന്നിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഇനി മറ്റുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മൂലകങ്ങളുടെയൊക്കെ ആറ്റങ്ങളുടെയൊക്കെ എലമെൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സം കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ദ നേച്ചർ ആർ ഷോൺ ഇൻ കംപ്ലീറ്റ് ടേബിൾ ബൈ ഫൈൻഡിങ് ഓഫ് ദി ല ഡിഫറൻസ് ഇൻ നെഗറ്റിവിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഇനി ഇത് നിങ്ങൾക്കായി തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പോക്കാണ് നിങ്ങളിത് കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യണം ടേബിൾ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അപ്പം ഇവിടെ എക്സാമ്പിളായി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാർബൺ മൊണോക്സൈഡ് കാർബൺ മൊണോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബണും ഓക്സിജനുമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ മുകളിൽ കൊടുത്ത പ്രകാരം നമുക്ക് നോക്കാം കാർബണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്താണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഓക്സിജൻ്റെ ഇതാകട്ടെ എന്താണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ അപ്പോൾ കാർബൺ മൊണോക്സൈഡിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് സോ ആൻസർ ഇസ് വോട്ട് ഇസ് അതായത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ എന്നതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ കൊവലൻ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അധികമാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ അയണിക് കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് സെവനിൽ കുറവാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കൊവലൻ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടും കണക്കാക്കും എന്നാൽ നമുക്ക് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം സോഡിയത്തിൻ്റേത് വരുന്നത് ക്ലോറിൻ്റേത് വരുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സും സോഡിയത്തിൻ്റെത് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീയുമാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ മിനിറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ ഓക്കെ ആൻസർ വരും ത്രീ ടു പോയിൻറ്റ് ടു അല്ലേ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയും ആൻസർ ഇറ്റ് ഇസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ അല്ലേ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ എന്നുള്ളതായിരിക്കും ആൻസർ അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവനേക്കാളും വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ വ്യക്തമായി പറയാം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇസ് എ നയനിക് കോമ്പൗണ്ട് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്
सो बाय बाय